Dakle, moj gledajte, danas ću vam preporučiti daleko najvažniji vitamin koji će pomoći u e, situaciji vezano za smanjivanje rizika od nastanka vitilika. Ili ukoliko već imate ovu kožnu o, bolest, ovaj vitamin će vam značajno pomoći. Pratite emisiju obavezno do kraja i ću vam dati preporučene dnevne doze ovoga vitamina i čak ću vam reći sa čime ga trebate konzumirati da bi imali još nevjerojatnu o, situaciju prirodnog liječenja ove vrste bolesti. Današnja emisija je vezana za vitiligo, uzroke, simptome, Mislim da veliki broj vas će biti e, prično iznenađen. Vitaliko je bolest koja ima oprilike od 0,5% do 2% svjetske populacije. A radi se o gubitku pigmenta koji može zahvatiti više područja na tijelu. Jer se naziva i leukoderma. Boju kose i kože određuje melanin, pigment crne ili tamno smeđe boje. Vitiligo nastaje kada se stanice koje proizvode melanin unište ili prestanu funkcionirati. Ono što je jako bitno za reći, recimo, vitiligo je bolest koja neće značajno uništavati vaše fizičko zdravlje. Međutim, gubitak toga pigmenta koji se naziva melanin i počinje stvaranje onih dakle, simptoma vezanih sa samim vitiligom, značajno negativno djeluje specijalno na psihološki aspekt same osobe i o tome moramo voditi računa. Možemo reći Liječenje vitiliga može vratiti boju zahvaćena koži, ali to ne uspijeva nastaviti gubitak boje kože i pojavu ponovnog vitiliga. Vitiligo može zahvatiti kožu na bilo kojem dijelu tijela. Područja izgubljenog pigmenta mogu se razviti u onim specijalnim područjima izloženim suncu, kao što su šake, stopala, ruke ili lice, unutrašnje susne ili druge sluznice, nosnice, genitalije, stražnje dio oka, unutrašnjeg slušnog sustava, Kosa također može postati sjeda ili bijela, što je tekako bitno za reći. Kad razmišljamo o samom vitiligu, nekoliko su jako bitnih informacija. Prije svega, dakle, vitiligo nije zaraza. Dakle, ne morate se bojati, ako poznate osobu koja imate vitiligo, da ćete vi dobiti vitiligo, dakle, nije zarazan. Međutim, u suštini ove bolesti e, najvjerojatnije se nalazi, ili zapravo se nalazi, autoimuni poremeće. I to će jedan biti od glavnih razloga zašto osobe uopće dobivaju vitiligo. A možemo reći, e, to se događa kada dio imunološkog sustava počinje napadati i ubijati pigmentne stanice, odnosno melanocite u koši, što rezultira stvaranjem bijelih mrlja. Još uvijek nije jasno zašto imunološke stanice napadaju zdrave stanice, ali smatra se da genetika i okoliš i kako imaju utjecaj. I zato dakle vodite računa da osobe koje imaju već biti ligo, najvjerojatnije u svom genetskom materijalu netko je obitelji bliže ili danje već imao biti ligo i postoje određeni dakle, segmenti koji uzrokuju sami biti ligo, a vezani su za okoliš gdje se osobe nalaze i specijalno za određene vrste faktora koji utječu na postojeću autoimunu bolesti. Dakle, ljudi sa nekim drugim autoimunim bolestima, kao što su psorijaza, Hashimoto-va bolest, alopecija, areatija, Addisonova bolest ili percinozna anemija, imaju povećani rizik od nastanka vitiliga. Nekoliko gena je povezano sa vitiligom, kao i sa drugim autoimunim poremećima. Kao što su, dakle, nećete vjerovati, dakle, osobe koje imaju reumatoidni atritis, Istraživanja pokazuju da imaju povećani rizik od vitiliga. Čak osobe koje imaju dijabetes, specijalno dijabetes tipa 1, imaju povećani rizik od nastanka vitiliga. Dakle, puno tih autoimunih poremeća su čak povezani jedno sa drugim. Reci, rekao sam interesantno vezano za samu štitnjeću. Studije pokazuju da i bolesna štitnjeća je predispozicijalni rizik za nastanak vitiliga. Kako se vitiligo dakle, manifestira u bolesti? Dakle, prije svega uključuje bijele mrlje na koši, prerano sjeda kosa, obrve, trebavice, gubitak pigmenta u sluznicama. Osobe imaju bijele mrlje okužene tamnim rubom. Jedna studija 2016. godine je pokazala da 75% ljudi sa vitilitom gubi pigment na rukama i samom elicu. I ono što dakle, moramo voditi računa, dakle, rekli smo da je glavni problem vitiliga gubitak specijalno radi autoimunog poremećaja, ovog specijalnog pigmenta koji se naziva melanin. I zato vi taj pigment koji daje tamnu ili tamnju boju kože, na određenim segmentima kože se zapravo gubi. I veliku ulogu u zdravlju vaše kože imat će vitamin koji se naziva vitamin B5 ili pantotenska kiselina. Ovo je vitamin topivo vodi koji se nalazi u svim živim stanicama u tijelu. Vitamini B skupina, a posebno vitamin B5, su ključni za zdravlje kože i boju kože. Pomažu u borbi protiv stresa i u dućanima zdrave hrane, e, kupite ga kao dodatski prehrani, 
ili u sprecino sublingualnoj formi. Jako su bitni za normalnu pigmentaciju kože i sprečavanju boje promjene kože. Dakle, vodite računa ovome moji dragi gledatelji. Ukoliko imate vitiligo, jako bi bilo poželjno da redovito uzimate vitamin B5. Rekao sam nekima ljudima jednostavno uzeti dodatke prehrani, iako svi dodaci prehrani apsolutno nisu jesti. Isti, velika većina dodataka prehrani su jako loša. Morate kupiti vitamin B5 od kvalitetnih dokazanih proizvođača. Još bolja je verzija kada unosite u sebe hranu koja je bogata vitaminom B5. Dakle, vitamin B5 je iznimno bitan za funkcioniranje zdravlje vaše kože. Možemo reći, ovaj vitamin djeluje kao koenzim u kemijskim reakcijama koje proizvode energiju. Uključen je u pretvodu masti, hormona i drugih hidrata iz hrane koju jedemo, upotrebljivo energiju koju tijelo koristi na mnogo načina. Osim što je kritičan za proizvodnju crvenih krvnih stanica, Vitamin B5 pomaže u proizvodnji i hormona koji su povizani sa stresom, apsolutno smanjuje sami stres. Dakle, vodite računa da je iznimno bitan za onu hranu koju vi konzumirate, da se ona pretvori kao svi vitamini B skupine u potrebitu energiju. Ključan je za proizvodnju crvenih krvnih stanica, izvrnan je bitan za funkcioniranje vaših srca i krvnih žila. Jako je bitna situacija sa vitaminima B skupine, da su jako bitni za funkcioniranje mozga i živaca, ovo je jako bitno kod osoba koji imaju sami vitiligo, jer puno puta uz vitiligo, rekao sam, dolaze one psihološki poremećaj, vezani čak i sa depresijom, aksioznošću i sl. Dakle, vama vitamin B5 ovdje može pomoći, najbolje kad se uzima kao i kompleks vitamina B5. Vidite, kada uzimate vitamin B5, prije svega je odgovoran za rad vaših živaca, posebno za stvaranje važne molekule koje se naziva acetylcholin. Živčani sustav ovisi o acetilkolinu, a to je primarna kemikalija koja omogućuje vašem živčanom sustavu da komunicira sa drugim organima. I vi nećete vjerovati, dakle, uzimanje redovito vitamina B5 ima nevjerojatno mogućnost sprečavanja čak onih psiholoških poremećaja, osim aksioznosti, depresije i stresa, čak i probleme vezano sa Alzheimerovom bolesti, Parkinsonom bolesti i sl. I vi vitamin B5 ćete uzimati ako imate problema sa nesnicom. To vam sve radi vitamin B5. Ključno mi je za danas reći da vitamin B5 igra ključnu ulogu u vašem zdravlju i možemo reći da je poznato da ovaj vitamin sprečava pojavu prerodnog starenja poput bora i tamnih mrlja na koži. Plus može pomoći u smanjenju simptoma povezani sa ekcemima, ubodima esekata i sprečavanjem nastanka vitilika. Vitamin B5 pomaže u stvarnju antitijela koja imunološki sostav proizvodi kako bi nas obranio od potencijalnih prijetnji kao što su bakterije, virusi, gripe i sl. Dakle, vodite račun na ovom moji dragi vjetelji. Vitiligo, vitamin B5 igra ključnu ulogu. Ja osobno bi uzimao vitamine B kompleksa svaki dan, kupite kao dodatke prehrani jer vam je to možda jednostavnija verzija, uzimajte na duži vremenski period. Vitamini B kompleksa uz dodatak vitamina B5. U dodacima prehrani uzimajte 3 puta dnevno po 50 mg vitamin B kompleksa plus ekstra 200-300 mg vitamina B5 podijelnog u 3 dnevne doze. Još jedna bonus informacija, uz ove vitamine koristite PABA ili parabizomeičnu kiselinu, to je zapravo vitamin B10, 100 mg 3 puta dnevno. Dakle, postoji ova verzija koja se naziva PABA, koji često može ići u kombinaciji sa vitaminom B skupine. Iako nije priznat kao vitamin B skupina, ajmo tako reći da je esencijalni nutrijent, može da ga kupiti kao dodatak prehrani. Nekaj se nazivao vitamin B10, što ga mi danas recimo tako i poznajemo, međutim, izvanredno je bitan sa ovim vitaminima B skupine. Dakle, vitamini B skupine kao vitamin kompleksa, uz njih još uzmite ekstra vitamin B5, još kada uzimate ovaj dio što se naziva PABA, imate izvanrednu situaciju za smanjivanje rizika od vitilika. Mislim li za ovaj kada čuli moj like gledatelji, vjerojatno nikada niste. Svi koji ste imali problema sa vitiligom, ako vi znate kakav prirodni lijek koji je vama pomogao, naravno pišite, komentirajte dolje ispod videozapisa. Mislim da bi ovo moglo biti jako interesantna informacija za velike broje osoba. Ovakve i slične savjete ovoga tipa odgledan ćete dobiti svaki dan, samo ako se dolje ispod videozapisa pretmotite na moj kanal. Postoji izvanredni broj prirodnih lijekova koji značajno pokušavaju zdravlje vaše kože. Ovo je jedan od tih prirodnih lijekova koji to može napraviti, otkrite ovom videu zapisom pored mene. Hvala lijepo što me pratite. Pratite me i dalje. Do druge emisije, ja vam želim lijep i ugodan.